నొప్పి లేకుండా కేళ్ల వాపులకు నాన్ సర్జికల్ పద్ధతిలో పదిహేను నిమిషాల్లో చికిత్స అవిస్ హాస్పిటల్స్ కేపీ గారు నమస్కారం సతీష్ బాబు గారు జర్నలిస్ట్ డైరీకి సుమన్ టీవీకి శుభాకాంక్షలు మీ ద్వారా ఆంధ్ర ప్రజలకి అందరికీ ఇవాళ స్ట్రైట్గా ఒక క్వశ్చన్గా వస్తానండి జలయజ్ఞం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొదలుపెట్టినప్పుడు దీని వెనకాల అసలు ఏం జరిగింది ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయల వ్యవహారం దాని మీద ఆయన చాలా పకడ్బందీగా వెళ్ళినటువంటి జ్ఞాపకం ఉంది నాకు అట్ ద సేమ్ టైం అటువంటి జరగ్ఞం మీద ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి జస్ట్ కెన్ యూ ప్లీజ్ త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ ఇట్ చాలా సంతోషం సతీష్ బాబు గారు మీరు ఈ ప్రశ్న అడిగినందుకు ఇది కొంతమందికి కోట్లాది రూపాయలు వ్యయం కింద కనిపించవచ్చు అందులో జరిగిన నెగిటివ్ పాయింట్స్ కనిపించవచ్చు అందులో ఆరోపించబడుతున్న కొన్ని అవినీతి ఆరోపణలు కనపడచ్చు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక రైతు హృదయంతో ఒక రైతుగా ఒక రాయలసీమ వాసిగా ఒక క్షామ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన మనిషిగా ప్రతి నీటి బొట్టుకి ఆయన వెలకట్టలేని రూపంలో చూశారు తప్ప ఆయన జలయజ్ఞాన్ని వేరే రకంగా చూడలేదు దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేట్ సిక్స్టీస్లో మేము కోస్తా జిల్లాల్లో మన ప్రా మా ప్రాంతాలకి పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ తొలకర సీజన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉండేది ఆ టైంలో ఒక గ్రూప్గా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ గుల్బర్గా నుంచి బయలుదేరి నాలుగు మూడు పెళ్ళిళ్ళు చూసుకున్నారు ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ కూడా కదా యాక్చువల్గా నాకంటే వన్ ఇయర్ సీనియర్ బట్ ఫ్రెండ్స్ పెళ్ళిళ్ళకి ఒక గ్రూప్గా ఒక సందర్భంలో మేము కృష్ణా జిల్లాలో చూసుకొని ఆ టైంలో వరి నాట్లు సీజను ముఖ్యంగా మేము ముదినేపల్లి నుంచి బయలుదేరి కృష్ణ బ్యారేజీకి వచ్చే వరకు చక్కగా పచ్చడి తివాసీలాగా అప్పుడే వేసిన నాట్లు కానీ లేకపోతే నిండుగా నిండు నేలంతా నీరు కానీ నాట్లు వేయటానికి సిద్ధంగా చేసింది కానీ కనిపించాయి ప్రకాశం బ్యారేజ్ మీద ఆ రోజుల్లో దాదాపు అందరం సిగరెట్లు కాల్చేవాళ్ళం ప్రకాశం బ్యారేజ్ మీద సిగరెట్ కాల్చుకోవటానికి ఆగి ఆ పోతున్న వృధాగా కిందకు పోతున్న నీళ్ళను చూసి అప్పటికే అవి ఇంకా కింద ఏ రకమైన రూపకల్పనలు జరగలేదు ఆయన మాటల్లో క్యాప్షన్ ఈ నీరంతా ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోతుందండి ఇక్కడి నుంచి సముద్రంలోకి పోతుంది ఇంత నీరు సముద్రంలోకి పోతుందా ఇంత నీరు అక్కడ మాకు ఒక్కొక్క చినుకు ఒక్కొక్క బొట్టు బొట్టు నీరు దానికోసం మేము అలమటిస్తూ వందలాది మైళ్ళు పోయి తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటే ఇక్కడ ఇంత నీరు సముద్రంలో పోతుంటే దీనికి మనం ఏం చేయలేమా అనే తపన ఆరాటం ఆ రోజునైతే ఆయన కళల్లో ఒక రకమైన జలసి అనాలో దాన్ని ఒక రకమైన ఆవేదన అనాలో చెప్పలేని ఇది ఉంది ఏనాటికైనా ఈ నీటితో ఈ వృధా పోయే నీటిని అప్పుడే ఆయన గోదావరి గురించి కూడా డీటెయిల్గా అడగటం జరిగింది సముద్రం పాలైపోతుంది పని సముద్రం పాలైపోతుంది నీటి గురించి నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ నీరుని ఎలాగైనా రాయలసీమకు తరలించుకుని ఈ వృధాగా పోయే నీటిని రాయలసీమ సస్యశ్యామనం చేయాలి అనేది ఆయన మైండ్లో ఉండేది అది అది ఒక ఘట్టం అదే ఆయన మైండ్లో అప్పటి నుంచి రూపుదిద్దుకుంటూనే ఉంది దాని తర్వాత ఆయన చేవేళ్ళ నుంచి మొదలుపెట్టిన పాదయాత్ర అప్పుడు మీరు కూడా ఒక అద్భుతమైన ఇంటర్వ్యూ చేశారు వారిని అది నాకు ఇప్పటికీ నా కళ్ళ ముందు కట్టినట్టుగా కనపడతా ఉంది ఆ నెర్రలు ఇచ్చిన పొలాలు అవి కూడా మీరు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్గా వాడి ఆయన్ని ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే మీరు ఇంటర్వ్యూ చేశారు మరి మీ గుర్తుందో లేదో కానీ నాకు ఇప్పటికీ అది కళల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది చేవేళ్ళ ఇవాళ కాదు టూ థౌజండ్ త్రీ ఏప్రిల్లో మొదలైంది చేవేళ్ళలో మొదలయ్యి మొత్తం అంతా కరువు ప్రాంతాల మీద నుంచి నిజామాబాద్ జిల్లా మెదక్ జిల్లా ఐ మీన్ మొత్త మొత్తం ఆయన సౌత్ తెలంగాణ తప్ప మిగతా తెలంగాణ అంతా ఆయన చూశారు అక్కడ 
మనం ఎవరో చెప్పటం వేరు మన కళ్ళారా మనం ఒకళ్ళ పడే బాధలు నాట్ దట్ ఆయన అంతకుముందు తిరగలేదని కాదు అన్ని ప్రాంతాల్లో తిరిగారు ఈ ఈ ఒక్క పర్యటనలో ప్రత్యేకంగా ప్రాణహిత చేవెళ్ళ అనే ప్రాజెక్టు ఆయన మైండ్లో రావటానికి దాన్ని ఏమైనా సరే మనం సహకారం చేసి ఈ ప్రాంతాన్ని అందరినీ సస్యశ్యామన చేస్తే చేయాల్సిందే అనే ఒక గట్టి నిర్ణయానికి పట్టుదలకి రావటానికి ఈవేళ దాన్ని రకరకాలుగా పేర్లు మార్చి రకరకాలుగా ఏ చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు కానీ ప్రాణత చేవేళ్ళు అనేది ఆయన మానసపత్రిక ఇవాళ మీరు దాన్ని కాళేశ్వరం అనండి లేకపోతే ఇంకా గవ రకరకాలుగా విభజించిన రకరకాల ప్రాజెక్టులు చెప్పండి వీటన్నిటికీ మాతృక ప్రాణయత చేయవేళ్ళే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు అసలు ఇవన్నీ చేయడానికి చాలా డబ్బు అవసరం అవుతుంది కదా ఎలా ఇది ఫైనాన్షియల్ మీ ఇద్దరు ఏదో మాట్లాడుకొని ఉంటారు కదా ఏంటది దీని మీద చాలా విస్తృతంగా చర్చలు జరిగినాయండి అప్పట్లో కొంతమంది ఎకనామిస్టులు కొంతమంది రిఫార్మిస్టులు ఈ ఎకరానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో పంటకి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఇవన్నీ లెక్కేసి ప్రత్యేకంగా ప్రాణయత్ చేయబడే ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇది పోలవరం ప్రాజెక్టుకి అప్లై అవ్వదు పోలవరం ప్రాజెక్టుకి ఎందుకంటే పోలవరం ప్రాజెక్టు ఒకసారి కట్టేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ లెవెల్లో కనుక దాన్ని ఒకసారి కడితే ఇక ఇంకా తర్వాత ఎన్ని జనరేషన్స్ అయినా అది అట్లా ఆన్ గ్రావిటీ ఇస్తూనే ఉంటుంది వాటర్ కానీ ప్రాణ చేయడం అట్లా కాదు ఇది లిఫ్ట్ మనం ప్రతి పంటకి రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది ఈ ఎక్స్పెండిచర్ లెక్క కట్టి నాకు ఒక ఎకనామిస్ట్ బాగా ఇది చేయగలిగినవాడు ఆయన ఆయన సలహాదారుల్లో కొంతమంది కూడా ఉన్నారు అందులో నన్ను సోమయాజుల గారు లాంటి వాళ్ళు నన్ను నన్ను కన్విన్స్ చేశారు ఈ డబ్బు ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి వాడి తెలంగాణని అభివృద్ధి చేసి ఇంత రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ బదులు రైతుకి వేరే రకంగా ఉపయోగపడే పద్ధతులు ఆలోచిస్తే మంచిదేమో ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా ఇండస్ట్రీస్కి వాడి అని నేను కన్విన్స్ అయ్యి ఆయనకి ఇట్లా ఇట్లా ఫలానా సతీష్ బాబు గారు ఎట్లా చెప్పారు ఫలానా స్వామినాథుల్ గారు ఎట్లా అన్నారు ఇంకొక ఎక్స్ ఇంకొక పెద్ద ఆయన ఎట్లా చెప్పాడు ఇవన్నీ విచ్ ద యాక్ట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డూ నేను అందరినీ అందరూ అందరూ ఆయనతో కలిసి డిస్కస్ చేసి చెప్పలేరు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్స్లో ఏమైనా మెరిట్లు ఉంటే వాటన్నిటిని ఆయన దృష్టి తీసుకెళ్ళటం నా కర్తవ్యంలో ఒక భాగం చెప్పి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆయన అంతా విని బాగా చెప్పాలేవయా పెద్ద మనిషి నీవు నీళ్లు వేలాది క్యూసెక్స్ నీళ్లు సముద్రం పాలయ్యే ఏరియా నుంచి వచ్చి ఇట్లాగే మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీరు అంతరం మేధావులు మీరు నేను నీకు ఈ వేళ పదివేల కోట్లు డబ్బు ఇస్తా ఆ పొలానికి నీళ్లు ఎలా పారిస్తావో పారించి చూద్దాం ప్రాజెక్ట్ కట్టాల్సిందే దాని గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ పెరగాల్సిందే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చేద్దాం దానికి వేరే మార్గాలు ఉంటే వాటిని కూడా ఆలోచిద్దాం కానీ వృధాగా నీటిని పోతూ మన ప్రాంతాన్ని ఎడారిగా ఉంచి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చేయటం అనేది భారతదేశానికి ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిస్థితులకి పరిష్కారం కాదు ఖచ్చితంగా ప్రతి రైతుకి మనం పని చూపించాల్సిందే ప్రతి రైతు కూలీకి మనం ఉపాధి కల్పించాల్సిందే లేకపోతే శాంతి భద్రతతో సహా అన్ని సమస్యలు తలెత్తుతాయి ఈవేళ ఎక్స్ట్రీమిస్టులు నక్సలైట్స్ బలపట్టడానికి కూడా నిరుద్యోగం ఒక ప్రధానమైన సమస్య దాన్ని చే తీర్చాలంటే గ్రామీణంలో మనం ఉపాధి కల్పించి తీరాల్సిందే అని ఒక ఖచ్చితమైన అభిప్రాయంతో ఆయన ముందుకు వెళ్ళటం జరిగింది ఈ ప్రశ్న మీరు మళ్ళీ పెట్టింది అసలు ఇంత డబ్బు దీని గురించి ఇది ఈ ప్రశ్నలు కూడా లేవనెత్తే మనం చిత్తశుద్ధితో మనం రైతు శ్రేయస్సు ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్టితోటి ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి వీటిని మనం మార్గాలు అన్వేషించుకోవాల్సిందే అయ్యో అడ్డంకులు రాబోతాయి మా అని అసలు మనం ప్రయత్నం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత అవినీతి ఆరోపణలు ముఖ్యంగా ఈ జలయజ్ఞం కాదు ధనయజ్ఞం అని చెప్పేటువంటి చాలా సీరియస్ ఆరోపణలు వచ్చినాయి మీ ఇద్దరి మధ్యలో దీని గురించి డిస్కషన్ జరగలేదా 
ఖచ్చితంగా జరిగిందండి జరగకుండా ఉండటం అనేది లేదు ఆయన మనస్తత్వం ఎటువంటిది అంటే మనం చేసేది మంచి పని అయినప్పుడు మన లక్ష్యం ప్రజాసేవ రైతు సంక్షేమం అయినప్పుడు వీటన్నిటిని మనం లెక్క చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ డబ్బులు చేతులు మారలేదంటారా మీరు నిజంగా చెప్పండి మీరు మనస్ఫూర్తిగా చెప్పండి నాకు సతీష్ బాబు గారు ఈ వేళ ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఈ వేళ ఉన్న పొలిటికల్ డిమాండ్స్లో భారతదేశంలో ఎక్కడైనా సరే మీరు గుండె మీద చేసు చెప్పండి అసలు ఏ రంగంలోనైనా సరే ఇన్క్లూడింగ్ ఎవరి జర్నలిజం అవినీతి లేకుండా ఉందండి ఎంతమంది నేను తెలుసు నేను ఒక్క నా మనస్తత్వం మీకు తెలుసు నేను ఒక్క మాట ఎప్పుడు ఒకళ్ళ గురించి అనే అలవాటు ఒక వృత్తిని కించి రాయేశారని అనుకోవద్దు కాదండి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా జరిగింది ఖచ్చితంగా చేతులు మారింది కానీ ప్రజలు అనుకున్నట్టు ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయండి మన పని మనం చేసుకుంటూ పోతా ఉంటే ఎవడో వచ్చి మీకు తృణమో ఫణమో మీ చేతుల్లో పెడుతూ ఉంటాడు పొలిటికల్ సిస్టమ్ అట్లా అయిపోయింది ఇదేమి నేను నాతోటి మొదలవ్వలేదు నాతోటి ఎండ్ అవ్వబోవట్లేదు ఎప్పుడో మహాత్మా గాంధీ గారి టైంలో కూడా ఆరోపణలు ఉండేవి ఈ వేళ ఉన్న సిస్టంలో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నాను ప్లీజ్ ప్లేనరీ జరుగుతూ ఉంది ఏఐసి ఏఐసిసి ప్లేనరీ హైదరాబాద్లో మేము హోస్ట్ చేసాం నా గుర్తున్నంత వరకు సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ప్లేనరీ అనుకుంటాను నా భూతో నా భవిష్యత్తు కింద నిర్వహించాం దానికి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి యొక్క లార్జ్ హార్టెడ్నెస్ ఆయన చరిత్రలో నిలిచిపోయేటట్టుగా అందరూ గుర్తుపెట్టుకునేటట్టుగా చేయాలనేది దిగ్విజయ్ సింగ్ గారి యొక్క మార్గదర్శకత్వం ఆయన ఆయన బాగా వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని పదిహేడు సీఎం గారు చేశాడు ఏఐసి జనరల్ సెక్రటరీగా చాలా కేశవరావు గారు కేశక్ కే కేశవరావు గారు వారు పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవారు నేను మేము నలుగురు ముఖ్య పాత్రలు వహించాం దాంట్లో ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత బడ్జెట్ ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాల్సి వచ్చి మళ్ళీ రెండోసారి మళ్ళీ ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది పెరిగిపోయింది ఎస్టిమేషన్స్ నేను కొంచెం మీ ఇద్దరం ఉన్నప్పుడు ఏంటో మరి బడ్జెట్ చాలా ఎక్కువ అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా ఇది అవుతుందంటే ఆయన ఒకసారి నాకు వెళ్ళి సీరియస్గా చూసి ఏం బాబు నువ్వేమన్నా రాళ్ళు కొట్టి సంపాదిస్తున్నావు అనుకుంటున్నావా లేకపోతే రిక్షా తొక్కి సంపాదిస్తుంది అనుకున్నావా ఏదో నువ్వు నలుగురు సాయం చేస్తే నలుగురు నీకు సాయం చేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ తోడ్పాటుతో మనం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం నీకు అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ అయితే నన్ను ఎవరికన్నా చెప్పమంటే నేను చెప్తాను అంతేగాని నీకు దొరికిన మహత్తరమైన అవకాశాన్ని చిన్న చిన్న కార్నర్ కటింగ్స్ మొదలుపెట్టి సేవింగ్స్ మొదలుపెట్టి దాన్ని ఆ అవకాశాన్ని పాడు చేసుకోవద్దు ఇంకో ఇద్దరు సాయం ఇంకొక ఇద్దరు సాయం అడుగుదాం తప్పేం లేదు అందులో ఒక లెవెల్లో పార్టీ ప్రతిష్ఠ ఇనుమడించేటట్టు సోనియా గాంధీ గారు మనకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకునేటట్టుగానే ప్లాన్ చేయ తప్ప మన మనం అంతకంటే తక్కువ లెవెల్లో పోకూడదు మన గురించి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది అన్నారు అయితే నేను నా యొక్క కంటే కొంచెం అవుట్ రీచ్ అవుతూ ఉంది ఇది మీరు కొంచెం ఆయనకో ఈయనకో అని కొన్ని మనకి పార్టీకి సహాయపడతారు మన సహాయకారిగా ఉంటారు అనుకున్న వ్యక్తుల పేర్లు చెప్పడం జరిగింది ఆయన వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు అందులో తోడ్పడటం జరిగింది చాలా దిగ్విజయంగా నిర్వహించాం ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాం అంటే మరి కరప్షను కలెక్షను రెండు ఉంటాయి కరప్షన్ కలెక్షన్ దీంట్లో ఈవేళ పాట్ అయిపోయింది మనం నే ఎవరిని విమర్శించట్లేదు స్వచ్ఛమైన ఆవునేయి లాంటి వాళ్ళం అనే ఉద్యమంలోంచి పుట్టింది మనకు తెలిసిన తర్వాత ఒక పార్టీ థ్యాంక్స్ టు ఢిల్లీలో హజారే గారు హజారే అన్న హజారే గారు ఉద్యమం మొదలు పెడితే మాది స్వచ్ఛమైన ఆవు పాలు లాంటి కల్తీ లేని పార్టీ అని ఒక పార్టీ పుట్టుకొచ్చింది 
ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న కిరణ్ బేడి గారు ఆవిడ గవర్నర్ అయ్యారు ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు వాళ్ళు పంజాబ్లో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేశారు గుజరాత్లో మమ్మల్ని పవర్లో రానీకుండా అవును అంటే నాట్ టు డివియేట్ ది సబ్జెక్ట్ ఈ లిక్కర్ స్కామ్ వ్యవహారం దీంట్లో మొత్తం అంతా చాలా అవినీతి పరమైనటువంటి ఇది వచ్చింది కదా దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఈవెన్ కేసీఆర్ కుమార్త కవిత కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిందని చెప్పి తీసుకునే ఆరోపణలు వచ్చినాయి వ్యవహారం జరుగుతుంది ఎలా అర్థం చేసుకుంది రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రణాళికలకి రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క జలయజ్ఞానికి ఈవేళ లిక్కర దేనికి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు మనం డివియేట్ అవుతున్నాం మళ్ళీ ఇంకోసారి అంటే నేను ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పానంటే అది ఒక పాత్ర అయిపోయింది ఒక దీంట్లో ఎవరు ఎవరిని కరప్షన్ అనేటువంటిది ఏంటండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయండి ఎక్కడి నుంచి పడగొడుతున్నారండి మేము మోడీ గారు ప్రతి గవర్నమెంట్ని ఎక్కడి నుంచి ఎవటెవటికి ఎంతెంత డబ్బులు అందుతున్నాయి నిన్నే కదండి కర్ణాటకలో వారి దగ్గర చైర్మన్ దగ్గర ఎనిమిది కోట్లు పట్టుకుంటే వాడికి హ్యాండ్స్ పెట్టి బేరు వచ్చేసింది క్యాష్ ఇక్కడ ఇక్కడ పాపం ఎవడో అమ్మా ఇక్కడ మూడు లక్షలు కోవిడ్ టైంలో కూతురు పెళ్ళి పట్టుకెళ్తే వాడి మీద కేసులు ఇంకా ఈ రోజు కూడా ఉన్నాయి మూడు లక్షల రెండు లక్షల మించి క్యాష్ ఉండకూడదని రూల్ ఉందని ఎక్కడి నుంచి పడగొడుతున్నాడు మోడీ గారు ఈ గవర్నమెంట్లు అన్నిటిని ఎట్లా పడగొడుతున్నాడు మహారాష్ట్రలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ప్రవాహం డబ్బు ప్రవాహం లేకపోతే ఎలక్షన్స్లో ఇంతంత డబ్బు ఎట్లా ఖర్చు పెడుతున్నారు నిన్న మన తెలంగాణలో మన కళ్ళు ఎదురుకుండా జరిగిన మునుగోడు ఎలక్షన్స్లో ఎంత డబ్బు ప్రవహించిందండి అది ఒక్క టీఆర్ఎస్ ప్రవహించిందా టీఆర్ఎస్ది ఎంత డబ్బు ప్రవహించిందో బీజేపీది అంత డబ్బు ప్రవహించింది హుజరాబాద్ సంగతి ఏంటండి నేనేమి ఎవరిని తప్పు పట్టలా సిస్టమ్ అట్లా అయిపోయింది వీళ్ళేమో అవినీతిని గురించి మాట్లాడతారు ఏమిటండి వాడు మా అందరితో కలిసి పనిచేశాడు అందరం ఒకటే లెవెల్ లీడర్స్ ఒకప్పుడు అస్సాం సీఎం ఒకప్పుడు నేను ఆయనకంటే కూడా పెద్ద లీడర్ని ఆయన చాలా చిన్న స్టేట్కి ఉండేవాడు కంపేర్ టు టు ఆంధ్రప్రదేశ్ కంపేర్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్టీ టూ ఎంపీస్ తోటి ఉండేది ఆయన మీద ఈడీ కేసులు ఉండేవి ఆయన మీద ఇవి ఉండేవి సడన్గా మరి నిర్మ వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మలాగా ఆయన తెల్ల పడిపోయాడు చక్కగా ఆయన మీద ఏమీ లేవు ఏంటండి అసలు ఇంతకంటే అన్యాయం ఎక్కడ ఉంటుందండి మనం బాంబే ఎయిర్పోర్ట్ కంటే అన్యాయం ఏమైంది ఉంటుందండి జీవికి మీద ఈడీ కేసులు వస్తాయి ఇవి వస్తాయి మేనేజ్మెంట్ మార్గానే నేను ఈ మాట ఎందుకు చెప్పానంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద ఆరోపణలు చేసిన వాడు ఎవడైనా ఎవరండి ఆరోపణలు చేసింది ఆరోపణలు చేసిన వాళ్ళందరికంటే కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా నీతిపరుడు చాలా నిజాయితీ పరుడు చాలా నిస్వార్థమైన ప్రజా సేవ చేయటం కోసం మరి మీరు చేశారు మీరు మీ మీద కూడా వచ్చినాయి కదా ఆరోపణలు మీ ఇద్దరం వేరే అని ఎవడో అనుకోలేదండి నా మీద ఆరోపణ అంటే ఆయన ఐ ఓన్ ఐ ఓన్ ఎవ్రీ యాక్ట్ ఆఫ్ రాజశేఖర రెడ్డి టిల్ ఈజ్ ట్రాజిక్ డిమైస్ ఆయన రెండు వేల నాలుగులో పవర్లోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన స్వర్గస్థుడు అయ్యే వరకు ఆయన చేసిన ప్రతి మంచి పనికి ప్రతి చెడ్డ పనికి ముఖ్యంగా చెడ్డ పనులకి మంచి పనులు ఆయన నాకంటే లార్జ్ హార్టెడ్ మ్యాన్ సో ఆయన నా నాకంటే చెడ్డ పనులు ఏం చేస్తారు చెడ్డ పనులు ఏం చేయలేదు ఆరోపణలు ఆరోపణలు వచ్చినాయి ఓకే వాటి వాటిల్లో నాకు పాత్ర లేదని అంటే దానికి అది నా ఆత్మే ఒప్పుకోద్ది దానికి మీరు జలయజ్ఞంలో నుంచి ముఖ్యంగా జలయజ్ఞంలో ఆరోపణలు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఎర్త్ వర్క్ను ముందు చేసాం మేము మొదలు పెట్టి చేసాం దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ బుద్ధిహీనులకి అర్థం కానిది ఏంటంటే నాగార్జున సాగర్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఫౌండేషన్ వేసింది అరవై రెండు మొన్నటి వరకు జరిగిన మీరు మీకు తెలుసు ప్రాజెక్టు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది ఏది అది ఒక అశేషంగా యాభై ఏడు దాటిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా కంటిన్యూ అయింది కాలవ పనులు లెఫ్ట్ కెనాల్ రైట్ ఎంత ఇబ్బంది పడ్డామో ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్కి తర్వాత తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటేనండి ముందు దాని వాల్యూ దాని ఇది తెలియదు మొన్న మాకు పోలవరంలో కూడా రైతు అనేవాడు బాధపడకూడదు అనేది ఆయన మోటు అండి రాజశేఖర రెడ్డి గారిది 
కాలువలు తవ్వటం కోసం ఎంత ల్యాండ్ ఎక్కువ అవుతుందో ఆ రోజు ఆ రైతు పక్కల పక్కన ల్యాండ్ కొనుక్కోవడానికి సరిపడ డబ్బు ఇచ్చాం అందుకే మాకు ఎప్పుడు ఇన్ని లక్షల ఎకరాలు ఎక్కువ చేసినా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎప్పుడు మాకు వ్యతిరేకత రాల ప్రజలు ఉరిచి చర్చలు అనలేదు పర్మిషన్స్ రావటానికి ఎంతెంత కాలం పడుతుందో ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తుందో ఆయనకు పూర్తిగా తెలుసు అవన్నీ నేను సాధించగలను అనే నమ్మకం ధైర్యం ఆయనకు ఉండింది ఆ రోజున ఉన్న నాకు ఇంకొక ఇది ఉండండి కేపి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా ఈ కాంట్రాక్ట్స్ ఇష్యూలోరు ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొంత హర్ట్ అయ్యారు ఈ ఇష్యూలో అనేటువంటి మాట ఒకటి వచ్చింది దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటారు ఏం లేదండి అవన్నీ కరెక్ట్ కాదు ఓ సిస్టమ్ నడుచు నడుస్తూ పోతామండి ఇది దాంట్లో ఎవరున్నారు జ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఉంటే ఇన్సిడెంటల్గా ఉంటే ఉండొచ్చు తప్ప ఆయన ఏమి అందులో ప్రత్యేకంగా ఇన్వాల్వ్ అయింది లేదు ప్రోకో అనేటువంటి వ్యవహారం కూడా అక్కడే వచ్చింది కదా క్విడ్ ప్రోకోకి జలయజ్ఞంలో పెద్దగా రాలేదండి దేంట్లో వచ్చిందంటారు దాంట్లో దేంట్లో వచ్చింది మళ్ళీ డివియేట్ అవుతాను రండి మళ్ళీ జలయజ్ఞం లేదు లేదు అడుగుతున్నాను నేను జస్ట్ నో డివియేటింగ్ దేంట్లో వచ్చింది ఇష్యూ క్విడ్ ప్రోకో అనేది క్విడ్ ప్రోకో ఆరోపణలు ఇవాళ కోర్టులో ఉన్నాయి వీటిలో మేజర్ ఆరోపణలు ల్యాండ్ అలాట్మెంట్స్ తర్వాత సెజ్ 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 స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ వాటర్ అలాట్మెంట్ ల్యాండ్ ఇందాక చెప్పాను ల్యాండ్ అలాట్మెంట్స్ వీటిల్లో ఎక్కువ వచ్చినాయి కానీ క్విడ్ ప్రోకో జలయజ్ఞం కేసు నాకు తెలిసి ఒకటి కూడా లేదు నా గుర్తున్నంత వరకు జలయ్ ఫైనల్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనుకున్నటువంటి తన జలయజ్ఞం అంటే ఆయన రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చేటప్పటికే పూర్తిగా లేరు ఆయన దురదృష్టవశాత్తు ఆయన లేరు ఆయన దురదృష్టం కాదండి ఆంధ్ర రాష్ట్ర దురదృష్టం ఆయన దేవుడైపోయాడు రాజశేఖర రెడ్డి అనే వ్యక్తి పరిపూర్ణంగా దైవత్వం సంపాదించుకున్నాడు ఆయన ఆయన చేసిన పనుల ద్వారా ప్రజల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకోగలిగాడు అది నిజంగా మన జనరేషన్ దురదృష్టం ఆయన ఆయన లేకపోవడం లేకపోవడం అది పూర్తి చేయలేకపోవడం సో డూ యూ థింక్ దట్ ఇప్పుడు ఆయన అంశంగా ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాన్ని ఎందుకు కంటిన్యూ చేస్తున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారా రాజశేఖర్ నేను ఒకటి మటుకు చెప్పగలను అందులో నేను డీప్గా వెళ్ళను రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రయారిటీసు రాజశేఖర రెడ్డి గారి విజను రాజశేఖర రెడ్డి గారి స్పందన అవి డిఫరెంట్ అండి మనం ఆ కంపారిజన్ కూడా అది కరెక్టా కాదా నాకు తెలీదు మనం ఎందుకంటే ఒక జనరేషన్ నుంచి జనరేషన్ మారుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క సర్కంస్టెన్సెస్ మారుతా రాజకీయవేత్తగా మీకు ఉద్దేశాలు ఉండటం తప్పలేదు కదా ఏం తప్పే లేదు చెప్పండి ఆయన విజన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి విజన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొనసాగిస్తున్నారా లేదా ఇది నేను స్ట్రైట్గా అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ప్రయారిటీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ప్రయారిటీస్ పేర్కొనటంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సక్సెస్ అవుతున్న అవుతున్నారు కానీ ప్రయారిటీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఆ రిజల్ట్స్ కనపడుతున్నాయా లేదా అనేది ప్రాధమ్యాలని ఆచరించడంలో ఆచరించడంలో ప్రాధమ్యాలను పేర్కొనడంలో ఏమి తప్పే లేదు ఆయన ఆయన దాంట్లో ఏమి లోపం ఏమి కనపట్టలేదు వాటి ఫలాలు ఆచరించడం ఆచరించిన తర్వాత వాటి ఫలాలు అందించడంలో ప్రజలకి అటువంటి ఇది కనపడుతుందా లేదా అనేది ఇస్సే క్వశ్చన్ మార్క్ మీరు ఒకసారి అన్నారు నేను ఇంకా నేను ఒక మూడు నెలల తర్వాత నేను చెప్పగలనేమో అని చెప్పి నేను లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మీరు అన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన వైఫల్యం ఉందా లేదా అనేటువంటి దాని గురించి ఇప్పుడు ఆ దాదాపు మూడు నాలుగు నెలలు అయిపోయినాయి సో మీ అభిప్రాయం ఏంటి నిన్న పట్టభద్రుల తీర్పు చూస్తే మరి కొంత వైఫల్యం కనిపిస్తుంది వైఫల్యం కనిపించినట్టుగా ఎవరికి ఇష్టమైనా లేకపోయినా ఒప్పుకోవాల్సిన కదండి ఎవరేమేమి సమర్థించుకున్నా అల్టిమేట్గా అది 
మరి ఆయన ఒప్పుకుందిరాల్సిందే వైఫల్యం అని ఎవరైనా దాంట్లో మనం వేరే మాట్లాడతా అది అదొక పార్శ్వం అనుకోండి పట్టుభద్రుల ఎలక్షన్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అని బట్ ఓవరాల్గా మీరు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీరు యాక్టివ్గా చురుగ్గా పనిచేస్తున్నారు ఈ రోజుకి కూడా సో మీ పార్టీ వైపు నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన వ్యవహారాన్ని ఎలా చూస్తారు సూటిగా చెప్పండి కొన్ని కొన్ని మేము మా పార్టీ సిద్ధాంత ప్రకారంగా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం కదా ఆయన వైఫల్యాలు ఎత్తి చూపుతూనే ఉన్నాంగా మేమేమి డిఫరెంట్ నేను పూర్తిగా పార్టీ మేనని మీకు తెలుసు పార్టీ వీటికి కట్టుబడి ఉంటాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైఫల్యాలను ఎత్తి ఎత్తి చూపడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తన వంతు పాత్ర పోషిస్తూనే ఉంది అన్ఫార్చునేట్లీ మాకు వాయిస్ లేదు వాయిస్ అంటే మాకు మీడియా లేదు చూపించే ప్రొజెక్షన్ రావాల్సిన లెవెల్లో రావట్లేదు కానీ మా వంతు ప్రయత్నం అయితే మా వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు మన కూడా మన కూడా చెలో రాజభవను నిరసన ప్రదర్శన మా శక్తి మేరకు వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు సో మీరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్ని ఏ విధంగా చూస్తారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు స్థిరపడి మాకు అన్ఫార్చునేట్గా రెండు రెండు తడవులు మా ప్రమేయం లేకుండా ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ సంబంధం లేకుండా రెండు సార్లు ఒకటేమో స్టేట్ డివిజను అందులో అందరూ పాత్రదారులే అందరూ ఎవ్వరూ ప్రతివ్రతలు లేరు ఆర్టికల్ త్రీ ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారం రాష్ట్రాన్ని విభజించుకోవచ్చు అని ఆ మాట ఎందుకు లేని పతివ్రతలు అనే మాట ఉంది కాదు 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 మీ ఒక్కళ్ళమే పతివ్రతలం కింద మమ్మల్ని ప్రజల దృష్టిలో చూపించారు అందుకని పతివ్రతలు అన్నారు మేము మొత్తం పాపం అంతా మాదే అందరు విల్ రీఫ్రేమ్ ఇట్ ఎంత ఎవరు పుణ్యాత్మలు లేరు మేము ఒక్కళ్ళమే పాపాత్మలం కాదు అందరం పాపాత్మలమే అందరం పాపాత్మలం ఎస్ వాట్ యూ సే ఇస్ కరెక్ట్ మనం ఎందుకు అసభ్య అమర్యాదకరమైన మాటలు మనం ఎందుకు మాట్లాడాలి మర్యాదగా మాట్లాడాలి మన లెవెల్కి మనం మీ యూఆర్ ఏ వెరీ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ చాలా మీరు పద్ధతిగా చేస్తారు నాకు కూడా అలవాటు లేదు నేను నేను కూడా ఐఎమ్ సారీ కదా నా తెలుసుగా మీ గురించి అదే అదే అంత మేము ఒక్కడమే పాపాత్మలం కాదు ఈ పాపం అందరికీ భాగాలు ఉన్నాయి పాపంలో అందరూ భాగస్వాములే అందరూ భాగస్వాములే మమ్మల్ని ఒక్కళ్ళని పా చిత్రీకరించగలిగారు దాంతో ఆ భారం అంతా మేము మోయాల్సి వచ్చింది అంటే విభజన పాపమా విభజ విభజన వలన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జరిగిన నష్టానికి మేము ఒక్కళ్ళమే కారణం బాధ్యులు కాదు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు చాలా రకాలుగా దాన్ని అన్వయించుకోవచ్చు అనేది మీ అభిప్రాయం వాస్తవం అది వాస్తవం కరెక్ట్ అండి ఆ రోజు ఇంకా చెప్పాలంటే ఇరవై ఇరవై వరకు రోజు నేను నా భుజాలు పడిపోయినా నడుము పడిపోయినా పార్లమెంట్లో నా పార్టీ నన్ను డిజోన్ చేసిన నేను ఐ కెన్ స్టిల్ సగర్వంగా చెప్పగలను నా శక్తి వంచన లేకుండా నేను పోరాడాను ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరగకుండా చేయటం కోసం విభజన హామీలన్నీ అమలు అయ్యేటట్టుగా చూడటం కోసం నేను చిట్ట చివరి వరకు పోరాడాను అని నేను సగర్వంగా చెప్పగలను తర్వాత కూడా నా వంతు కృషి నేను చేస్తూనే ఉన్నా బట్ ఐఎమ్ నాట్ అబోవ్ పార్టీ నా పార్టీ నా పార్టీ ఉంటేనే నేను చాలా సంతోషం అండి చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ ఇన్సైట్స్ ఇన్ టు ఏపీ పాలిటిక్స్ ముఖ్యంగా జలయజ్ఞం గురించి రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి మీరు మీరు ఇన్సైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్కారం అండి సతీష్ బాబు గారు నేను కొంచెం ఇందాక పదజాలం తప్పుగా వాడిన నన్ను నన్ను కరెక్ట్ చేసి నా నా ఒరిజినల్ స్వభావం కొంచెం దెబ్బతినకుండా కూడా మీరు చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్